шакеев отвод имеются? Нету. Присаживайтесь, присаживайтесь, не надо стоять. Вот, исполнитель. Вот, 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 Права лиц участвующих в деле. Лиц участвующих в деле имеют право знакомиться с материалами дела. Дело тысячи из них снимали копии, были отходы. Представляют сказать, что возражают ли сказать, что дают три тысячи участвующих в деле. Знать о принципе подобного дела в тех фактах, обжалуются на всех пользоваться ними профессиональными правами. Вы сможете даже каждому со своими пользователями и федеральными законами. Какие его права понятны? Понятно. Так, все вот здесь можно сказать. Какие его права имеют по делу? Будут в рамках, в рамках озвучения пояснения. В части приобщения самого пояснения и приложения к этому пояснению на исковое заявление. У нас вот сейчас время ходатайства. Заявление, пожалуйста, если есть у вас ходатайство. Можете пояснение даже озвучить, Паша, если у вас неразрывно связано. Знаете, они неразрывно связаны вот с этими товарищами, которые до сих пор отзыв не представили. Так ходатайство есть у вас? Моя позиция зависит от их отзыва. Они отзывы до сих пор не поставили. Там у вас уже несколько заданий было в Айдовской да? Да. Да. Там какой отзыв имеете в представлен? У нас в Айдовском суде процесс. Это обязанность стороны представить отзыв. Так, отзыв по делу, да? Да. Я на прошлом суде на заседании об этом говорил. Был представлен отзыв у вас по делу? Да. Когда представлен отзыв? Да. Вы в районном суде, да, представили? Да, да. Так, в районном суде, значит, отзыв представлен, такие, но, но отзыва нет у вас пристава. А пусть скажут, где это? Нет там так, никакого отзыва. Так, пусть приезжать, такие, не надо, значит, вмешиваться в последнее заседание. Так, у вас ходатайство имеется? Есть. Вот заявляйте, пожалуйста, ходатайство. Хочу приобщить к материалам дела. Так. Пояснение? Так, пояснение подготовили, хорошо? Да. Пояснение? Приложение, к сожалению, не могу, потому что у меня, исходя из приложений, надо будет пояснение давать в устном виде. Я хочу озвучить это пояснение. Так, хорошо. Присядь, пожалуйста. Студенты исполнить ходатайство имеют Да. Так, хорошо. Тут переходит к пояснениям. Такие подвучьте, пожалуйста, ваши пояснения. Можно Можно. Так. Пояснение к административному скалу установления судебного предсполнителя 12.03.2021, номер 2105. 21.05.21.19.97. Установление взыскания исполнительского сбора. 23.03.2021 года, посетив сайт ССП, продолжение 10.11. Я сразу сделал скриншоты. Вот я посетив сайт, увидел, что в отношении меня возбуждено исполнительство производства. Часть изыскания исполнительского сбора. Вот эти приложения здесь садится. Так, и увидел, что в отношении меня возбуждено исполнительное производство в части изыскания исполнительского сбора в сумме 5 тысяч рублей. Данное постановление я на этот момент не получил. Он позвонил до работника ССП, выяснил, что данное исполнительное производство связано с постановлением судебного пристава исполнителя Улеева. И о котором я также узнал лишь в феврале 20, 2021 года, связанном с решением арбитражного суда Чувашской Республики по делу номер А79-8588-2019. Здесь уже будет решение обязательно Маркова Виктора Александровича. Прошу вашу честь вот, обратить внимание, обязательно двоих исполнить Шмакова Виктора Александровича. Шакир Юрьевич в течение 10 календарных дней с момента выступления решения суда в законную силу разместить сети интернет на канале онлайн чек с сайта YouTube видеоролик с высказанным Шмаком Виктора Александровича в следующем содержании далее по тексту. Ну теперь, исходя из текстовки и так далее. А, и моменты исполнения. А, смотрите, не я. 
И ССП при э, возбуждении исполнительного производства не обращался с заявлением, с объяснением, как исполнить данное нематериальное действие, нематериальное действие, часть размещения э, видеопровержения на сайте. Не обратился, потому что тут э, два физических лица должны исполнить абсолютно ни с чем не связаны, ни родственными какими-то нарушениями, ни брат, ни сват, ни муж, ни жена и так далее, и так далее. В отношении Шмакова на тот момент был возбужден уголовным делом, он находился под домашним арестом. Физически, физически, ну, это было сложно сделать, но я вот только для того, чтобы избежать какое-то э, э, процессуальное действие в отношении меня со стороны Служба судебного приста просто его уговорил, он пошел на встречу. Кстати, через три дня после того, как он э, изготов... э, сделал опровержение, его отправили в СИЗО. Буквально там не через пять. Я вот, физически просто успел. Так, ладно. Так, служба судебного приста обязан зал имеет обязаны иметь на то полномочия по Нуре Шмакова создать видеоролики и передать его мне. Для... А, нет, Теперь включаем логику. Как я, не брат, не сват Шмакова должен исполнить данное решение вместо пристава бегать за Шмаковым. Служба судебный пристав обязан имея на то полномочия по Нуре Шмакова создать видеоролики и передать его мне для размещения. Они под... пошли по самому простому пути наложить запрет на все Счета многодетного отца четырех детей Шакеев наложить запреты на мой автомобиль, хотя солидарная ответственность издалевая не прописана в решении. Для лицо самоуправства и самодеятельства. Объясняю. Я в январе продал автомобиль. В январе продал автомобиль, который был в моей собственности. И мне в конце, в начале февраля или в середине февраля звонит специалист салона и говорит, Юрий Алексеевич, мы на ваш автомобиль, к сожалению, наложен запрет. Запрет наложен. Я говорю, в момент передачи в начале января никаких запретов не было. И начали выяснять. И я вот, получается, 23.03 посетил сад. Только тогда я узнал, что в отношении меня возбуждено исполнительное производство. И что самое интересное, первое опровержение я опубликовал в декабре. В декабре 2020 года это приложение будет так, приложение сейчас, 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 сейчас. приложение так. ну одно из приложений дальше это в конце у меня будет отшифровка запрет на мой автомобиль хотя солидарная ответственность отдавая не прописано в решении на лицо самоуправцы самодеятельцы. Единственное, что я мог как гражданин на своем канале еще в декабре 2020 года опубликовал видеопровержение. Есть тут ссылка э, в пояснении. Ну, зачитал его самостоятельно, так как ни суд, ни приставы мне на то не вручили постановление, не разъяснили порядок исполнения. Далее в январе на сайте ССП я обнаружил, что в отношении меня возбуждено взыскание исполнительского сбора в сумме 5000 рублей. 4 февраля 2021 года пошел реализация и выяснил, что оно связано с делом А-79-8588-2019. На входе в здание меня встретил замначальника Московского РСП, который сказал, что они прекратили взыскание исполнительского сбора, но надо получить постановление, связанное с делом, связанное с делом А-79-8588-2019. Вышла женщина, пристав. Быстро мне вручило постановление, тут же убежала. Ничего мне не разъяснили, я спокойно забыл, про все думаю, прекратили, так прекратили. В начале марта мне звонит с автосалона и говорят, что мол на авто, которое они у меня купили в декабре, наложен запрет на рекодействие. Опять стал выяснять и опять по телефону выяснил, что это связано с делом А79-85-8588-2019. И по собственной инициативе решил помочь автосалону. Пошел в Шмаков, где смог уговорить его сделать видеопровержение, которое скинул приступ у Леева. Есть скриншот, это было 5, 11, 17 переписка. 
марта есть предложение соответствующее. Затем 11 марта я еще раз отправил в Ивлеево э, просьбу, сообщение о просьбе снять запрет на авто. Там есть скриншоты, они есть э, э, в, в тексте э, самого э, пояснения и, и в приложении. Там в текстовке скриншоты написано «Видео опровержение выложено мной на канале YouTube еще в декабре 2020 года». А, название а, видеообращения администрации города Белое Пушистое и на этом настаивает суд по делу А-79 8588-2019 и ссылка на это видеообращение, которое имеется на канале. Так, далее тут э, скриншоты переписки, опять же, обращение для Улея, просьба снять запрет на авто повторно, уже с Ташмаковым. И я пишу тут господину Улееву, толком объясните, что надо сделать, до какого числа, скиньте исполнительный лист, пожалуйста, у меня на карте последние 3000 рублей, умоляю, что детей корми, чем-то надо. Так, опять же идет переписка с Улеевым, просьба снять запрет на авто. 17 марта мне скидывают копии исполнительного листа. Копии исполнительного листа мне скидывают. Затем в этот же день я иду к Шмаку, и он мне некотя на камеру говорит, что надо. И я это скидываю приставу Улееву. Есть, соответственно, скриншот э, с почты, моей почты Mail.ru, где есть э, скрины самого обращения. И направление кому, а, соответственно, московская роспа. И ссылка на видео на канале YouTube. Через несколько дней на госуслуг я обнаружил, что взыскание исполнительного... Через несколько дней на госуслуг я обнаружил, что взыскание исполнительного сбора прекратили. Там написано, изменил сумму, сумму судебную задолженность 5000 рублей в скобках от ФССП. Это тоже есть скриншот. ПСП России внесла изменение в сумму задолженности по исполнительному производству. Номер такой-то. Исполнительный документ. По всем вопросам можно обращаться в службу судебных приставов. Улеев, там телефон, контакт и так далее. И опять же, что делать, если вы не согласны? И опять же, вот написано, изменилась сумма задолженности 5000 рублей. Они ее украли. Изменилась, изменилась. Начисление аннулированное. Начисление там аннулировано. Возможно оплатить. Это все написано на сайте госуслуг. Но я, но я рано радовался, 28 марта она появилась опять в рамках, смотрите, 28 марта опять это появилось в рамках выделенного исполнительного производства, и опять у меня образовалась задолженность 5000 рублей в рамках взыскания исполнительского сбора. Повторно они опять же. Следующим моим шагом было инициирование административной искового производства, которое тихонько тянется уже скоро как год. И самое главное, что производство все, все почему-то возбуждены на меня одного. И это выяснилось еще в Московском районном суде. И тут они 06.10.2021 года, это октябрь 2021 года, ФСП отправляет мне через сайт госуслуги уведомление о объединении исполнительного производства в сводное по должнику, вынесенное в рамках исполнительного производства, которое имеет непосредственное отношение к нашему спору. Само постановление я не получал из-за ковидных ограничений самой службы. Но считаю, что в течение срока как первоначального производства, так и производства в рамках взыскания исполнительного забора начинается с той даты, которая начнется уже после 06.10.2021 года, с момента, когда я получу это постановление объединения сводное. Я его так и не получал. У меня, кстати, будет вопрос, где оно. А решение суда... Точка. А решение суда исполнено, это могут подтвердить ответчик, я думаю, присутствующий здесь, третье лицо администрации города, который почему-то не ходит на процесс, еще в декабре 2020 года. Это приложение 8, 8.1, 8.2, 8.3, .8 о чем я извещаю ССП 5, 11 марта 2020 первого года приложение 2 и 3 с просьбой выслать мне исполнительный лист, которого у меня не было и 17 марта 2021 года ССП отвечает, что необходимо э, высказать слова, указанные в исполнительном листе приложения номер 3 
Но я пишу, что у меня нет что у меня нет исполнительного листа, и они 17.03.2021 года мне высылают копию. Это приложение 4. А 19.03 я скидываю, скидываю фразы, которые надо озвучить на видео. Приложение номер 5. Что самое интересное, на конец января все долги погашены. Погашены. Приложение 6. Это часть того, что я контролировал. Я не отсорвировался от каких-то там направленные какие-то мероприятия, а все-таки контролировал процесс. И вот это для меня, вот все, что в части возбуждения исполнительного производства, было для меня неожиданно. 18.03.2021 я уговариваю шмак, так это я уже говорил, укладывать видеоролик в сопровождении, исходя из текста исполнительного листа. Это приложение 7. То есть решение исполнено, но у приставов я тут немножко не совсем корректно написал. Желание меня наказать и заработать на ложное время. На основании вложено, прошу иск удовлетворить в полном объеме. Дата, подпись. Так, хорошо. Еще раз уточните, пожалуйста, когда получена все-таки копия постановления возбуждения исполнительного производства? О возбуждении исполнительного производства именно. В части возыскания исполнительного сбора? Нет, не сбора, а о возбуждении исполнительного производства именно. написано когда женщина нет, прикол, да. 4 февраля четвертого февраля вот, вот ваш час я вот зачитываю 4 февраля 2021 года я пошел разбираться и выяснил что оно связано с делом на входе в здании меня встретил замначальник московского роста который сказал что они прекратили взыскание исполнительского сбора он мне говорит, но надо получить постановление, связанное с делом. Это постановление, связанное с решением суда. Вышла женщина, пристав, быстро мне вручила постановление, тут же убежала. Ничего мне не разъяснило, и спокойно я забыл про все. Думаю, прекратили, так прекратили. Все. Так, я уточняю, 4 февраля вы получили постановление от Бурдей Фонд производства. Да, на основании решения суда. Но уже на тот момент была уже публикация видео в декабре. Так, расскажи, что это за публикация была? А я там зачитываю, я могу вам сейчас включить этот видеоролик. Ну, вы на словах скажите, что это кто... А я зачитываю, я зачитываю. Я зачитываю решение суда, часть опровержения. Я могу этот текст весь зачитать. Так, вы зачитываете что я... сами, да? Да. Я сам зачитываю на, на камеру. Но позже, в марте, когда я стал выяснять, они говорят, не вам надо зачитывать, а Шмакову это надо делать. Шмакову. А никаких либо разъяснений ни в решении суда нету, как это исполнять. И они посчитали, что а, я не исполнил решение суда. И Шмаков в том числе. Поймите, у нас два ответчика, абсолютно не связаны с другом. И еще ваша честь, акцентирую внимание, в отношении Шмакова до сих пор невозбужное исполнительное производство в части обязания исполнить решение суда. Я не один ответчик. Там написано в исполнительности обязать Шмакова и Шакеева. А исполнительное производство почему-то возбудили только на меня одного. И этот момент, то он также, на этот момент я также акцентировал Московский районный суде. Почему? Потому а что сын Дамы. Ты справлялся в отношении, а? отношении Шмакова? Был бы судист исполнительный? Я откуда знаю? Я же не служу судебным приставом. Это вопрос. Вот, товарищи, надо задать. Ну вы говорите, что должно быть возбуждено, но лист был выдан или нет? Вот, я не видел. Жизнь. Я не видел. Мне его не показывали. Хорошо, вернемся но, к исполнению. Я можно отвечу? Отвечайте. В рамках спора, в рамках спора э, в Московском районном суде этот вопрос задавался непосредственно господин Улеев. Вот служит судебный пристав. Он сказал, что нет. В отношении его исполнительного производства не возбуждалось. Никаким образом. Ни в части исполнения решения суда, ни в части взыскания исполнительского сбора. Не знаю почему. Хорошо, еще раз уточним. Значит, когда вы говорите, вот было исполнено решение суда, когда Шмаков выступил с предложением? 18 марта 2021 года. 18 марта. До этого вы сами, да? А 17 марта они мне скинули, 17 марта они мне скинули э, исполнительный лист. 
у меня есть все скриншоты, да, где непосредственно господин Улеев разъясняет мне, что вот этот текст с исполнительного листа должен зачитать Шмаков. И я вот в этот же день, на следующий день пошел, э, сделал видеоролик, разместил на себя в канале, э, ссылку и сам видеоролик скинул на электронную почту службы судебных приставов. Все. Но! Я думал, все, вопросы закрылись по мне. Но ведь я же говорю, что 28-го они опять выложили э, на сайт ФССП о том, что в отношении меня, уже повторно, в отношении меня возможно исполнительное производство части разыскания исполнительского сбора. Хотя они его прекратили. Два раза почему-то инициировали. Я не знаю почему. Хорошо, скажите, вы по адресу регистрации проживаете? По адресу регистрации проживаете? Я нет. А как вы получаете почтовую корреспонденцию? Какую? Ну, любую корреспонденцию почтовую. А у меня смс оповещение есть, но, правда, я оформил полгода назад только. Сейчас я так делаю. То есть вы не получаете почту, да? Нет, мне смс оповещение, я оставлял, оставил номер телефона, написал заявление, и сейчас мне приходит уведомление. Раньше, раньше такого не было. Чтобы не было каких-то коллизий, связанные с каким-то судебным извещением, там, штрафы, там, ГИБДД и так далее. Так все у вас, да? Все объяснение это сюда? Ну, да. Хочу приобщить э, эти. Давайте приобщим тогда какие-то приобщения. Приложение 10, приложение 11. Так. Могу еще дополнительно по каждому листу пояснить, да? Так, ну сколько звучит? Возбуждено 10 декабря 2020 года. Постановление о возбуждении самого производства вручено на руки под роспись 4 февраля 2021 года. О чем имеется? Так, 4, 4, 4 февраля 2021 года. По почте направлено? По почте, по почте ввиду того, что адрес регистрации должника по... Тузовского, 14, помещение 9, направлен на заказной. Так, маску надень, пожалуйста, я написал. На заказной от 10, 12, 20 года, исходящий 21, 05, 20, 789, 896. Так, ну там не было получено, значит, у нас... А можно сразу пояснение? Ввиду того, что не было получено, а лично в руки уже 4 февраля было... Так, 4 февраля. Да. То есть у вас данных нет, кроме 4 февраля данных нет, да, получено? Нет. То есть мы, мы исходим от 4 февраля 2021 года с момента вручения постановления о возбуждении производства, так как постановление дается пункт 1, добровольный исполнитель требуется, ну, второй пункт, устранить должника 5 минус 100 для добровольного исполнения требуется документа, где указано, что обязать Шмаркова Виктора Алексеевича и Шакелева Юрия Алексеевича в учреждении 10 дней календарней с момента вступления решения суда закона и всего. То есть судом также был установлен срок для исполнения требований документа. Но требования 
на момент вручения постановления о возбуждении производства не исполнено. Исполнено лишь по утвержденным данным в последующем в марте месяце. То есть по истечению пятидневного срока. Так, ну вы пятидневный срок 4 февраля исчисляете? Да. 4 февраля. Так, по вашему мнению, когда было исполнено? По предоставленным документам э, последующим, ну, у нас был также телефонный разговор с должником с указанием о том, что необходимо исполнить решение суда. Он также предоставил сведения о высказании только 18 -го. Так, вы тоже считаете, что 18 марта, да? Да. Условно. А до этого то, что направлялось вам, до этого шаги? Высказание только самого. Так как по исполнительному документу указано, что необходимо выставить видеоролик высказывания Шмакова Виктора Александровича. Вот заявитель указывает то, что имелось постановление на сайте о выскании исполнительного сбора, потом оно исчезло. С чем это связано? Можете пояснить сюда? Ввиду, ввиду того, что на момент наверное, вынесения соответствующих документов они были сведения, подтверждающие вручение постановления возбуждения. То есть вы отменили, да, ранее какой-то постановление? Да, ввиду того, что не был защищен должник, надлежащим образом был отменен. В последующем вручили постановление возбуждения от 4 февраля. И от 4 февраля предупредили и дали срок для добровольного исполнения. Повторюсь, с момента вручения в добровольный срок требовательного документа не исполнено. Так, по поводу... Вот возбуждение исполнительного производства в отношении Шмакова. Можно сказать, да? Было возбуждено в отношении Шмакова производства? Да, ваша честь было возбуждено. Могу предоставить на обозрение оригинал исполнительного производства в отношении Шмакова Виктора Александровича. Сведения о вручении либо получении заказного письма в основном возбуждения производства отсутствуют. В настоящее время Шмаков там где находится? Вот сколько можно найти Шмакова? Mm -hmm. В настоящий момент нам неизвестно. Э, устанавливался факт нахождения э, Московский район судом. Судью и якобы направлять соответствующие запросы. Но вот в отношении Шмакова окончено это производство настоящего? Э, ввиду того, что исполнены требования документов в полном объеме, было окончено практически исполнение требований документов. Так, вот тут сбор тоже взыскан. Шмаков. Сбор. Так, требования. требования. Так, вопросы, да, есть у зрителя? Давайте. А скажите, пожалуйста, в отношении Шмакова, когда вы будете исполнить производство? По существу дела об обжаловании действий по высказанию производства не относится. В смысле? Как можно сказать, когда обжалованы там производство? 10 декабря 2020 года. 10 декабря 2020 года. Еще есть вопрос у вас? Так, смотрите, в рамках пояснения вы сказали, что вы направляли постановление возбуждения исполнительного сбора по адресу улицы Гузовского, 14, помещение 9. Это что за адрес? Указанный исполнительный документ. Еще есть такой вопрос? Так, сейчас, подождите, один секунд. А, э, скажите, пожалуйста, вот мне 6 октября 2010 года, 2020 -го года, 2021 -го года пришло постановление, вернее, уведомление на сайте госслуг об объединении э, исполнительного производства, об объединении исполнительного производства, непосредственно связанное с этим производством, о взыскании исполнительного. Что это за постановление? Вы обжалуете постановление о возбуждении производства о взыскании исполнительного сбора, либо обжалуете постановление о взыскании исполнительного сбора. Постановление о отмене исполнительного производства после счета дела не относится. Это ваше мнение такое, да? 
А можно увидеть дату, которая стоит на постановлении о возбуждении исполнительного производства в отношении Шмакова? Потому что я не совсем верю на слово. 59 статья Федерального закона о производства, сторонничном производстве имеет право ознакомиться с информацией о производстве. По данному письму производства вы не являетесь должником. А скажите, пожалуйста, какие действия в рамках возбужденного исполнительного производства в отношении Шмакова вы провели? Не относитесь к делу. Так что заявите у нас другой исполнительный производства предмет спора. Не, не, даже не Шмакова. Ваш честь, Шмаков я... сам снова сам жалует свои права. Нет, смотрите, в решении суда, это уже пояснение, можно дополнительно? Вопросов больше нет. Так, хорошо, пока присядьте, пожалуйста. Сейчас по поводу приобщения документов. Так, смотрите, пожалуйста, вот документы для приобщения. Материалом дела на 15 листах. ответ на обращение касаемого дела там только две три документа предстоящие а об исполнении требуется документа после председа так суд определил приобщить представленный заявительный документ материал дела 15 листа так по поводу шмарка необходимо будет суду выяснить все таки где он находится потому что направленный корреспондент не возвращается в адрес суда с отметкой получения так, для, для рассмотрения вопроса возможности рассмотреть дело в отсутствии Шмакова суд стоит на совещании. Вы же говорили, что производства не было в отношении шмаков. Московского. Кто говорил? Вы? Я не говорил такого. А тут выяснять, что оно было. Вы, Вдруг... наверное, что-то путаете. Ничего не путаю, я помню. Извините. Если бы вы не имели бы отношения, вы бы сюда не пришли. Потому что вы непосредственно связаны с этим исполнительным городом. Вы обжалуете постановление возбуждения производства или постановление об обвинении исполнительного или постановление сейчас не входите, мы сейчас не сдали судебное заседание. Вы сейчас как просто приставы должны мне все что А что у какой вопрос? Смотрите, вы в отношении шмаку вы проводили что-нибудь исполнительное действие? Я на этот вопрос не буду. Не проводили же никаких. Потому что вы нашли крайнего. Вы не вы нашли крайнего многодетного отца, у которого есть счет в банке и решили меня бабаку конечно информация в отношении третьего лица не предоставляет вам все дни. вы просто нашли крайнюю меня и ваш карательный орган всегда поступает в отношении всех россиян я давно говорю кто не наменит людей идет работать в судебный потому нормально туда не ходит да. 
Моя супруга для того, чтобы оплатить возможность каких то исполнительских сборов, пошла к этим обороткинтам да, на собеседование. Ей задали, знаете, сколько вы? 25 вопросов. И первый вопрос, знаете, какой задали? Какие фильмы сейчас не вас может? Представляете? Какие фильмы сейчас не вас может? Сейчас всем остальным по одному вопросу всех взяли, а ей сказали, видали? Вот, 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 вот они такие. Они боятся меня, как от войны. Все. И МВД, и прокуратура, и вот эта контора. Там разные работы. Вы так называете, что там все работают эти, которые ненавидят людей. Такого быть не может просто. Не надо их всех обобщать. У каждого своя работа просто. Но вопрос в том, что законно он работает. Вот я туда, не, по... я туда да. не пойду, потому что это надо терроризировать население. Вы можете себе вот позволить не пойти. Да. Вы не можете себе позволить не пойти туда, да? Потому что у вас выбор есть. У вас есть источник да. дохода другой. А если вы человек выпустите из института. Я никак. Нет, смотрите, я даже человек, когда, когда родил. Человек, он человек, Бог верит, он, он не будет терроризировать людей. Смотрите, да, я, не, смотрите, я даже когда да, родился, посмотрите. родился, еще когда в школе учился, я хотел быть инженером. Я, я не хотел быть полицейским, работать приставом и еще каким-то карателем. Ну, у нас сложилось так, что не было. Было милиция, которая народа. Я тоже не хотел тот, пить милицию. Народ не была. хотел, не хотел. Видите народа этого А как народ тут милиции? Да, изверги.